ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ లో న్యూస్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాం ఫస్ట్ మనకి హువావే నుంచి హువావే ఈ రోజు మన ఇండియాలో ఒక ఆండ్రాయిడ్ టాబ్లెట్ ని లాంచ్ చేసింది దీని పేరు హువావే మీడియా ప్యాడ్ టి ఫైవ్ ఇది మనకి జూలై పదో తారీఖు నుంచి అమెజాన్ ద్వారా సేల్ లోకి తీసుకురానున్నారు అంటే మొత్తం వీళ్ళు రెండు వేరియంట్స్ తీసుకొచ్చారు టూ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ జీబీ వేరియంట్ పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు అలాగే రెండోది మనకి త్రీ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అయితే పెట్టారు అంటే మనకి పదిహేడు వేల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది ఇక దీంట్లో స్పెసిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ లో ఒకసారి వెళ్తే ఇది మనకి టెన్ పాయింట్ వన్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో ఐపీఎస్ ఎల్సి డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది ఇది మనకి సిక్స్టీన్ ఇస్ టు టెన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోతో తీసుకొచ్చారు అంటే దీంట్లో మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇంటు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ మనకి వాళ్ళ ఓన్ ప్రాసెసర్ హై సిలికాన్ కిరిన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్రాసెసర్ ని వాడారు ఇది ఒక ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్ మాక్సిమం క్లాక్ స్పీడ్ మనకి టూ పాయింట్ త్రీ గీహా స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది ఇది దీన్ని వీళ్ళు రెండు క్లస్టర్స్ లాగా మార్చారు ఫస్ట్ ఫోర్ కోర్స్ మనకి టూ పాయింట్ త్రీ గీగా స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి మనకి హయ్యర్ కోర్స్ అనమాట ఇక రిమైనింగ్ నాలుగు కోర్స్ మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ గీగా స్పీడ్ దగ్గర అయితే పెట్టారు ఇక దీంట్లో మనకి రెండు వేరియంట్స్ తీసుకొచ్చారు ఒకటి టూ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ జీబీ వెర్షన్ అలాగే రెండోది మనకి త్రీ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వెర్షన్ ని తీసుకొచ్చారు ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి సపరేట్ ఎస్డి కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ వరియోతో వస్తుంది అలాగే మనకి ఈఎంయూఐ ఎయిట్ తో వస్తుంది దీంట్లో మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మాత్రం సపోర్ట్ చేయదు ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనకి సింగిల్ కెమెరా ఉంటుంది ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది దీని అపర్చర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది దీని అపర్చర్ కూడా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అయితే ఉంటుంది స్పెసిఫికేషన్స్ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం యావరేజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్పాలి కెమెరా కోసం అయితే ట్యాబ్లెట్ పీసీస్ నాకు మనం కొనాల్సిన పని కూడా లేదు ఇది జస్ట్ మనకి పెద్ద స్క్రీన్ కావాలి కొంచెం గేమ్స్ ఆడుకోవాలి లేకపోతే ఏదైనా ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అయితే బాగుంటాయి కానీ దీంట్లో స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే అంత గొప్పగా ఏం లేవు దీని అయితే మనం స్కిప్ చేయడం బెటర్ ఇది మనకి జూలై పదో తారీఖు నుంచి అమెజాన్ ద్వారా సేల్ లోకి తీసుకురానున్నారు ఫైనల్ గా మన ఇండియాలో కూడా ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన ట్రయల్స్ ని త్వరలోనే స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా అర్థమవుతుంది మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన హయ్యర్ లెవెల్ కమిటీ దీన్ని ఫైనలైజ్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది దీని హెడ్ కె విజయ్ రాఘవన్ గారు నిన్న టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది అంటే త్వరలోనే మన ఇండియాలో కూడా ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ కాబోతుందని అర్థము అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ జీ ట్రయల్స్ అనేది వితౌట్ చైనీస్ సపోర్ట్ తోనే వీళ్ళు చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే మనకందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలోనే ఫైవ్ జీ ఎక్విప్మెంట్ సప్లైయర్స్ లో హువావే అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ అనమాట కాకపోతే హువావే అని వీళ్ళు స్కిప్ చేస్తున్నట్టు కూడా ఇంతకు ముందు కూడా అనౌన్స్ కూడా చేశారు మనకి ఆల్రెడీ యుఎస్ చైనా ఇష్యూ వల్లనే మన ఇండియాలో కూడా హువావే ని కొంచెం స్కిప్ చేసే అవకాశం ఉందని ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఒకసారి షేర్ చేశాను సో అందుకని ఏ చైనీస్ వెండర్ సపోర్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మన ఇండియాలో కూడా ఈ ఫైవ్ జీ ట్రయల్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా అర్థమవుతుంది నాకు తెలిసి మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీ రావటం అంటే నాకు తెలిసి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు కూడా అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎలాగూ చైనీస్ వెండర్స్ వీళ్ళు స్కిప్ చేస్తున్నారు తెలుసు కదా సో అందుకని మన ఇండియాలో నోకియా అలాగే ఎరిక్సన్ కలిసి ఇవి రెండు కూడా చాలా పెద్ద బ్రాండ్స్ అనమాట వీళ్ళిద్దరు కలిసి మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీ టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ మనకి శాంసంగ్ కూడా ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ మనకి రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో త్వరలోనే మన ఇండియాలో కూడా ఫైవ్ జీ శకం అనేది స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉందని ఈ రిపోర్ట్స్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది చైనాకు సంబంధించిన షార్ట్ వీడియో షేరింగ్ అప్లికేషన్ టిక్టాక్ గురించి మళ్ళీ మన ఇండియాలో ఇంకొకసారి హాట్ డిస్కషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి దీని గురించి నిన్న పార్లమెంట్ లో కూడా చాలా సేపు డిస్కషన్ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఎంపీ శశిధర్ దీని గురించి డిస్కస్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది ఈ టిక్టాక్ మనకు తెలియకుండానే మన ఇండియన్ యూజర్స్ కి సంబంధించిన డేటాని చైనాకు పంపుతుందని ఈయన రైజ్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది ఇష్యూని అలాగే ఇంతకు ముందు జరిగిన ఇష్యూస్ గురించి కూడా ఆయన డిస్కస్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది రీసెంట్ గా యుఎస్ ఫెడరల్ కోర్టు కూడా దీని మీద
డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మనకి గ్లోబల్ వర్షన్ లో క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మన ఇండియన్ వర్షన్ లో మాత్రం మనకి ఎగ్జోస్ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి ఎగ్జోస్ నైన్ సిరీస్ లో తీసుకొచ్చే ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కువ క్వశ్చన్ లో మాత్రం సామ్సంగ్ మాత్రం మన ఇండియాలో మార్కెట్ అయితే ఎక్కువ చేసుకుంటుంది కానీ క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రీమియం ప్రాసెసర్ ఉన్న సిరీస్ లో మాత్రం మన ఇండియాలో అయితే వెళ్ళి తీసుకురావట్లేదు ఈవెన్ మనకి సామ్సంగ్ ఎస్ సిరీస్ లో కూడా మనకి అన్ని ఎగ్జోస్ ప్రాసెసర్ ఉన్న డివైస్ లో లాంచ్ చేస్తుంది గ్లోబల్ గా మాత్రం క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిరీస్ ని లాంచ్ చేస్తుంటుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి నోట్ సిరీస్ లో కూడా ఎగ్జోస్ ప్రాసెసర్ ఉండే వర్షన్ లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది దీని ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ మాత్రం డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై ఐదు వేల ప్రైస్ రేంజ్ లో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మెయిన్ అట్రాక్షన్ మనకి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ పెన్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనమాట సో దీని ఏడు ఆగస్ట్ ఏడో తారీఖు గ్లోబల్ గా అలాగే మన ఇండియా కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే సామ్సంగ్ ఈ మంత్ లోనే మన ఇండియాలో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఏ ఎయిటీన్ కూడా లాంచ్ అయిపోతుంది ఇది నిజానికి ఏప్రిల్ లోనే గ్లోబల్ గా లాంచ్ అయింది మన ఇండియాలో మాత్రం ఈ జులై లో వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఏకంగా మనకి మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి ఈ మూడు కెమెరాలు కూడా మనకి ఫ్లిప్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే సెల్ఫీ కెమెరాలు ఏమీ ఉండవు ఇది మనకి చూడడానికి ఎగ్జాక్ట్ గా అసలు సిక్స్ జెడ్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే దాంట్లో రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి దీంట్లో మాత్రం మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి మూడు కెమెరాలు ఫ్లిప్ అవుతున్న ఫోన్ ఇదే ఫస్ట్ ఫోన్ అనమాట సో ఇది త్వరలోనే మన ఇండియాలో కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఈ నెలలోనే ఇక దీంట్లో మనకి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో సూపర్ ఎమో ఎల్ఈడ్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో మనకి అప్ టు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది అలాగే స్టోరేజ్ మనకి అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అయితే ఉంటుంది ఇక దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ మనకి కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీని వాడారు ఇది మనకి అక్టోబర్ ప్రాసెసర్ రీసెంట్ గానే లాంచ్ అయింది ఇక దీంట్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది వాళ్ళ ఓన్ కెమెరా అనుకుంటా మేబీ సామ్సంగ్ ఐసెల్ జియో వన్ సెన్సర్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక రెండోది మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది మనకి అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ వన్ ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ అయితే ఇది ప్రొవైడ్ చేయగలదు ఇక మూడోది మనకి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మనకి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ అనేది వీళ్ళు దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక దీని ప్రైస్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది ఈ నెలలోనే లాంచ్ కాబోతుంది హువావే సబ్ బ్రాండ్ హానర్ ఫైనల్ గా హానర్ నైన్ ఎక్స్ సిరీస్ ని ఈ మంత్ ఇరవై మూడో తారీఖున చైనాలో లాంచ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మన ఇండియా కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చిన హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ కి సక్సెస్ అనమాట సో దీంట్లో మొత్తం మనకి రెండు ఫోన్లు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఒకటి బేస్ వేరియంట్ హానర్ నైన్ ఎక్స్ ఇక హయ్యర్ వేరియంట్ లో మనకి హానర్ నైన్ ఎక్స్ ప్రో పేరుతో ఇంకొక ఫోన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని కొన్ని లీక్స్ తో మనకి అర్థమవుతుంది సో దీంట్లో మనకి బేస్ వేరియంట్ లో కిరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెస్ మనం చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది నాకు తెలిసి మన ఇండియా లో పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వేల బడ్జెట్ లో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కిరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి రీసెంట్ గానే కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెస్ అని కూడా బీట్ చేసింది మేబీ మనకి త్వరలోనే రెడ్మీ కే ట్వంటీ కూడా లాంచ్ కాబోతుంది అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ కూడా త్వరలో మన ఇండియాలో కూడా లాంచ్ కాబోతుంది సో దాంట్లో కూడా రియల్మీ ఎక్స్ లో కూడా మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాసెస్ సెవెన్ థర్టీ ఉండే అవకాశం అయితే ఉందని కొన్ని లీక్స్ ప్రకారం తెలుస్తుంది ఎందుకంటే చైనాలో ఇది లాంచ్ చేసింది కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెస్ తో లాంచ్ చేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో మాత్రం సెవెన్ థర్టీ తో తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని కొన్ని లీక్స్ ద్వారా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇదే ప్రాసెసర్ తో లాంచ్ అయితే మాత్రం ఈ కిరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ మాత్రం కొంచెం బెటర్ స్పెసిఫికేషన్స్ తో అలాగే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ తో తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మరి చూద్దాం త్వరలోనే ఏం జరగబోతుంది మనకి అర్థమవుతుంది షామీ సబ్రాండ్ రెడ్మీ ఈ రోజు మన ఇండియాలో రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో లో ఒక కొత్త వేరియంట్ ని లాంచ్ చేసింది సిక్స్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ని ఈ రోజు వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు యాక్చువల్ గా లాంచ్ చేసింది మనకి ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ని లాంచ్ చేశారు కదా వీటి రెండింటి మధ్యలో ఇంకొక సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ని ఈ రోజు వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు దీని
కావడం మేము చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ అని చెప్పి వీళ్ళు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది అంటే ఇది వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ కింద వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు కూడా ఒప్పుకున్నట్టు అర్థమవుతుంది దీన్ని అఫీషియల్గా శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిఇఓ డిజెక్కో ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇచ్చినట్టు అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ని మే జూన్లో తీసుకురావాలన్న ప్లాన్లో ఉన్నారు కాకపోతే ఫిబ్రవరిలో ఎండబ్ల్యూసి ఈవెంట్ రావడంతో వీళ్ళు హడావుడిగా దీన్ని ఎండబ్ల్యూసి ఈవెంట్లో అనౌన్స్ చేశారు అలాగే గ్లోబల్గా చాలామంది యూట్యూబర్స్కి అలాగే రివ్యూవర్స్కి దీన్ని పంపించినట్టు వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు సో దానివల్ల దాంట్లో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అందరూ కూడా రిపోర్ట్ చేయడంతో దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు వర్కౌట్ చేయడానికి చాలా టైం అయితే పడుతుందని చెప్తున్నారు ఇంకా దీన్ని అఫీషియల్గా లాంచ్ ఈవెంట్ కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా రీసెంట్గా మళ్ళీ లాంచ్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేద్దామని అనుకున్నారు చైనాలో కూడా కాకపోతే దీన్ని మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా సాల్వ్ కాలేదని చెప్తున్నారు దీన్ని ఇంకా మేము రికవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఉన్నాం కానీ ఇంకా ఇదైతే ప్రాపర్గా సెట్ కాలేదని వీళ్ళు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది అలాగే శాంసంగ్ ఈరోజు మన ఇండియాలో ఉన్న దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది ఎంప్లాయీస్ని తీసేసినట్టు కూడా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో శాంసంగ్కి దాదాపు ఇరవై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు దాంట్లో దాదాపు ఒక టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ని త్వరలోనే తీసేస్తామని ఇంతకుముందే అనౌన్స్ చేశారు ఎందుకంటే మన ఇండియాలో శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన సేల్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోయినాయి అది కాకుండా వీళ్ళు శాంసంగ్ డెలివరీ సదుల విషయంలో అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ డెలివరీ విషయంలో చాలా డిలే జరుగుతున్నందుకు చాలా ఇష్యూస్ అనేవి రేజ్ అవడం అది కాకుండా రీసెంట్గానే స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో వీళ్ళ షేర్ అనేది చాలా పడిపోవడం ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల దాదాపు వెయ్యి కంటే ఎక్కువ మందిని ఈరోజు వీళ్ళు మన ఇండియాలో నుంచి రిమూవ్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ మందిని కూడా తీసేసే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు కాకపోతే ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ విషయం ఏంటంటే శాంసంగ్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసిన శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం అలాగే ఏ సిరీస్లో బాగా క్లిక్ అయినాయని మళ్ళీ శాంసంగ్ మార్కెట్ని గెయిన్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉందని అందుకని ఈ సిరీస్లోనే ఎక్కువగా మొబైల్స్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని వీళ్ళు షేర్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది కొంచెం శాంసంగ్ కి కొంచెం బ్యాడ్ టైం అనేది నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను త్వరలోనే శాంసంగ్ మళ్ళీ గెయిన్ అవ్వాలని అందరం కోరుకుందాం ఇక ఈరోజు యాప్ ఆఫ్ దిలో మీకు ఒక మంచి పాస్వర్డ్ మేనేజర్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను దీని పేరు ఎం సేఫ్ ప్రో దీని కాస్ట్ ఏకంగా ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయలు ఇది ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది ఒక పాస్వర్డ్ మేనేజర్ అనమాట మనకు రకరకాల అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా దీంట్లో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఏ అకౌంట్కి ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టావు అనేది దీంట్లో అన్నీ మనం పెట్టుకొని దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఒక లాక్ గుర్తు పెట్టుకుంటే అవన్నీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది అనమాట ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్లికేషన్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టెక్నిక్స్ న్యూస్ నస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి దిస్ ఇస్ రవి సైనిగా జై హింద్